te voy a dar cuatro noticias increíbles. Y digo increíbles porque me las llegan a contar hace dos años y no me las creo. El mítico activista climático Bill McKibben ha definido una de ellas como uno de los cuatro hitos clave en toda la historia de la lucha contra el cambio climático. ¿De qué estoy hablando? Vamos con ello. 1. La Agencia Internacional de la Energía provoca un terremoto mundial sin precedentes al publicar un informe en el que concluye que no necesitamos buscar ni un gramo más de petróleo, carbón o gas natural. Con el que ya tenemos es más que suficiente. El mundo está preparado para una transición rápida hacia las renovables. El informe publicaba una hoja de ruta para la transición energética viable y compatible con el Acuerdo de París. Para entender la repercusión de este seísmo, hay que comprender que la Agencia Internacional de la Energía, la referencia oficial a nivel global en materia energética, se ha caracterizado siempre por estar muy alineada con la agenda de los combustibles fósiles y por minimizar sistemáticamente el potencial de las energías renovables. Que la Agencia Internacional de la Energía publique esto es una sentencia de muerte para la industria responsable de casi tres cuartas partes de las emisiones de gases de efecto invernadero. Al fin y al cabo, ¿quién va a querer invertir en una industria que tiene los días contados? Pero bueno, la cosa no ha quedado aquí. Unos días después empiezan a llegar réplicas. 2. Un juzgado de La Haya condena a la petrolera Shell a reducir sus emisiones un 45% en esta década, dictaminando que tiene que cumplir el Acuerdo de París y que tiene una responsabilidad como uno de los principales contaminadores a nivel global con los derechos humanos presentes y futuros, que se verían vulnerados si no se cumplen los objetivos marcados por el Acuerdo de París. Es la primera vez que se hace responsable a una multinacional por su contribución a la crisis climática. Y además, la sentencia especifica muy claramente que no se limita a las emisiones causadas durante la extracción, refinado o transporte, sino que afecta a las emisiones derivadas de toda la vida útil del combustible que va a vender. Calificada ya por muchos como la sentencia más importante en materia de cambio climático hasta la fecha, sienta un precedente para los tribunales de todo el mundo y, desde luego, redunda en el mensaje marcado por la Agencia Internacional de la Energía. La partida ha terminado. Renovables o renovables. Como decía también Bill McKibben, hace 10 años decir que los combustibles fósiles tenían que quedarse bajo tierra era radical. Hoy es ley. 3. Rebelión en Exxon. Los accionistas desafían a la actual dirección y consiguen colocar a varios miembros de una candidatura climática en la junta directiva. Abogan por redirigir las inversiones del gigante energético hacia las renovables y por reducir las emisiones. 4. Rebelión en Chevron. El 61% de los accionistas tumba el plan de la dirección y fuerza la aprobación de una hoja de ruta de reducción de emisiones y apuesta por las renovables. Estas tres últimas noticias han ocurrido en un solo día. Estamos empezando a ver por todo el mundo señales que invitan a la esperanza. Si conseguimos levantar una movilización global sin precedentes, 2021 puede ser el año en el que por fin empezamos a reaccionar adecuadamente a la emergencia climática. Es ahora o nunca. Comparte este mensaje. Que llegue a todas partes.